bomba nessa quarta-feira com o um assunto envolvendo a Haas e a guerra na Ucrânia. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, aqui a gente fala de Fórmula 1 e dessa vez nós temos uma questão que envolve guerra com a Fórmula 1. Vamos falar sobre a Haas e saiu uma bomba agora, vocês me marcaram inclusive aí nas matérias lá no Twitter. Basicamente o Conselho de Segurança Econômica da Ucrânia ficou surpreso ao ver que dentre aqueles que fornecem materiais para a Rússia na guerra está a Haas Automation, que é justamente da Haas, da equipe Haas que nós conhecemos aqui, né? a equipe Haas na verdade faz parte do grupo Haas, e a Haas Automation produz máquinas ferramenta e é isso o que está sendo colocado. Eu vou deixar o link da matéria aí embaixo para você ver a entrevista completa, está bem interessante, bem detalhada, eu vou pegar os principais pontos para a gente poder abordar o assunto. Então o que, que acontece? A Haas estaria vendendo seus produtos para uma outra empresa e essa empresa então venderia para a Rússia, só que a princípio a Haas sabe disso, a Haas sabe que há essa venda para a Rússia, sendo que existem sanções e lembrando que a Haas é uma empresa americana, isso agrava um pouco mais o cenário. Passaram meses vasculhando bancos de dados de compras do governo russo, registros alfandegários para estabelecer que a Haas, a maior fabricante de máquinas ferramenta do mundo ocidental, fornece a vários fabricantes de armas russos equipamentos sofisticados conhecidos como máquinas de controle numérico computadorizado ou na sigla CNC. Essas ferramentas são muito precisas porque a indústria militar precisa de altíssima exatidão e precisão na produção de diferentes peças. Podem ser as peças para navios, aeronaves, diversos equipamentos, sistemas de mísseis ou mesmo equipamentos eletrônicos de rádio. A Haas é tão boa em fazer esses equipamentos que inclusive os Estados Unidos também usam esses equipamentos da Haas, ou seja, ela está nos dois lados da guerra, já que a, os Estados Unidos também auxilia a Ucrânia. A indústria de máquinas ferramenta da Rússia fabrica produtos menos precisos e menos sofisticados, por isso depende tanto da importação para poder manter a fábrica ou as fábricas alimentando a máquina de guerra para você poder manter a guerra rolando. Uma fábrica na Ucrânia usa máquinas ferramenta da Haas para fabricar peças para tratores e colheitadeiras, só que essa tecnologia é versátil e pode ser facilmente reajustada para fazer quase tudo, inclusive armamento. Por exemplo, o pessoal da Ucrânia também fez algumas coisas para metralhadoras, incluindo miras, iluminação, óticas, e tinham planos de fazer algumas travas de argamassa também, está tudo dentro das capacidades com o material. O vice-presidente da Haas negou que a empresa ainda estivesse fazendo negócios com a Rússia e em uma declaração por escrito disse que a Haas cortou relações com o distribuidor russo em 3 de março do ano passado, que seria mais ou menos uma semana após o início da invasão da Rússia. Ele disse que a Haas não fornece mais máquinas peças de reposição ou qualquer outra coisa para nenhuma empresa russa. Declarações do contrário são falsas. Só que aí o correspondente que está fazendo, participando da entrevista, ele fala que na verdade a investigação do pessoal lá da Ucrânia coloca isso em dúvida, porque os registros alfandegários analisados mostram que as remessas continuaram por meses após o início da invasão e pelo menos 18 remessas foram feitas para a Rússia diretamente da Haas, no valor de 2 milhões e 800 mil dólares de 4 de março até outubro do ano passado. Com sanção ou não, a indústria de armas da Rússia depende da tecnologia desenvolvida em outros países e nesse caso está pegando justamente do seu maior rival, do seu maior inimigo, que é os Estados Unidos. O chefe de departamento de sanções da Agência Nacional de Prevenção da Corrupção Ucraniana falou que na verdade o problema vai muito além da Haas e que, por exemplo, a alemã Siemens, que também é muito famosa, estaria fabricando máquinas ferramenta de controle numérico computadorizado. Ou seja, a Ucrânia parece ter achado a fonte de todo o funcionamento contínuo da indústria de armas da Rússia. Aproximadamente, de acordo ainda com a Agência Nacional de Prevenção da Corrupção, 
aproximadamente 70% a 80% da indústria de máquinas da Rússia são máquinas ocidentais importadas. Sem isso, eles não teriam míssel guiado, não tem tanque, fuzil, e simplesmente você não tem nada por conta da falta do CNC, que citamos mais cedo. Pelo menos duas entidades sancionadas exibiram equipamentos da Haas em seus próprios materiais promocionais, incluindo um instituto em São Petersburgo, que ajuda a fabricar satélites provavelmente usados para rastrear navios, aeronaves e veículos terrestres durante a invasão russa. Outro é o Instituto de Pesquisa Científica de Produtos de Carbono Elétrico na região de Moscou, que fabrica satélites e eletrônicos. As autoridades ucranianas acreditam ainda que a Haas continua a ajudar a manter o equipamento já vendido para empresas de defesas russas, com peças de reposição e atualização de software. Ou seja, a Haas não somente manteve o fornecimento de equipamentos, como ainda está fazendo, vamos dizer, a manutenção, a reposição para eles, o que talvez agrave ainda mais esse cenário da Haas com o governo americano. E já já eu vou chegar na Fórmula 1. Especialistas jurídicos acreditam que a empresa está ciente, ou deveria estar ciente, de que seu equipamento está sendo usado pela Rússia, e ainda faz um paralelo com a própria organização deles, que se eles têm capacidade, então uma grande corporação como a Haas deveria ter também. Agora, a grande questão é se o governo dos Estados Unidos vai intervir e investigar um dos seus principais fornecedores de tecnologia. A Ucrânia diz esperar que uma penalidade sirva como um aviso para que outros também parem de fornecer armas e fazer negócios com a Rússia. Bom, essa é a matéria, você pode vê-la na íntegra aí na descrição. E você deve estar se perguntando, Matheus, o que isso afeta a Fórmula 1? Bom, até o presente momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não temos uma definição do que será feito com a Haas. Pode ser que uma punição do governo dos Estados Unidos não alcance a Fórmula 1, o que é difícil, já que nós estamos falando do mesmo grupo. A Haas F1 faz parte do grupo Haas, que tem a Haas Automation. Mas o que poderia acontecer? Eu acho que num cenário mais grave, até mesmo a saída da Haas da Fórmula 1, porque nós estamos lidando com um assunto que é de extrema importância para o mundo em si e também, principalmente, ali para os Estados Unidos, já que a Haas é uma empresa americana e está fornecendo materiais para sua principal inimiga. Isso mexe muito né, com a questão dos Estados Unidos. Nós vamos ter que aguardar para ver, mas eu diria que a equipe de Fórmula 1 pode sofrer por tabela, sim, alguma coisa. Vamos ver o que, que acontece e, claro, ficar na torcida para que pelo menos a equipe de Fórmula 1 saia ilesa disso, até porque a Fórmula 1 tem contratos e tal, e se você tira uma equipe, isso vai dar um BO enorme para o esporte. Mas fato é que a Haas, pelo visto, né, tem tido uma certa amizade ali com o pessoal da Rússia, coisa que os Estados Unidos nem sonhavam, ou pelo menos fez vista grossa, e vamos ver no que que dá. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!